玉珠。我发现我的品味跟你接近了一点，今天口红的颜色都是一样的。陈江河在订车票、安排行程没有时间，我想着，我们也很久没见面了，过来看看你。Hello， would you coffee？ 呃，我想喝茶，不要咖啡。咖啡？不要。你帮我解释一下吧。Tea, thank you. OK. 杨小姐，真是越来越漂亮了。谢谢。心也越来越狠了。你这次是打算搞死我们吗？还是把陈江河叫来吧。我拒绝和你谈判。他真的在买车票、安排行程过不来，我可以代表他的。说真的，这批产品，我们是花了大代价的。你们杨氏的五金首饰根本就比不了，费尔南德也是个老糊涂，就看着价格，盯着眼前这点利益，才会选你们。你怎么知道我们没有长期合作呢？念着我们有些老交情，我劝你一句：费尔南德已经老了，他只能做传统的生意，你还真不能跟他有长期的合作。谢谢，落玉珠啊。你说这都十年了，你怎么还越活越幼稚了呢？我以为你今天突然在我面前来，会说什么惊天动地的话。说实话，你有点让我失望了。我讲真的啊，不然你放我们一马，我们两家各出一半的货给费尔南德，就这一锤子买卖。你把我们的货全拿走，我们这个品牌就没有了。那你价格能不能高一点呢？成本价。你不怕我把货卖给别的分销商吗？如果能卖，陈江河早卖了。我还是跟你普及一下当地的知识吧。菲尔南德是当地最大的经销商。谁会冒着把货砸在手里的风险跟他对抗？你说你大老远跑过来，是自取其辱的吗？你到底想干什么？我想特别诚恳的和你面对。我希望我们大家可以是朋友，不是对手。有钱大家一起赚，不好吗？好啊。别人可以，你不行。那我就把我的货都发回去，出口转内销，玉珠集团扛得住。哎，等等，我刚才如果没听错的话，你好像说你们是要坐火车回去是吧？想什么呢？是横跨好几个国家的欧洲快车。江河说：“不握个蜜月。”没事，放心吧。行，那就这样啊。好的，好的，我先走了。好，好，好再见。
叫陈大光上来。对。